A gente traz agora a história do Indiomar. Indiomar é um motoboy e ele gravou o próprio assalto em Guaianazes, na zona leste da capital. O Indiomar é esse rapaz que aparece aqui, ó. E ele é um comunicador, ele virou um comunicador. Ele usa a câmera para gravar a rotina de trabalho e situações inusitadas. Ele só não esperava que ia gravar um crime do qual ele mesmo seria a vítima. Ele foi abordado por dois homens armados que levaram a moto e o capacete dele. Por sorte, o Indiomar conseguiu esconder a câmera. Ele fala agora com o balanço geral. Antes da reportagem, coloca a imagem que eu narro para você. Ao momento que ele está no trânsito, ele vai entrar à esquerda ali no farol, né? Ó, o farol está fechado, ele para. Ficou verde, ele vai. Nessa rua menos movimentada, é onde os bandidos vão dar o bote. Olha o que vai acontecer aí. Ele dá de moto tranquilamente e a todo instante ele olha no retrovisor. Mas, ó, já chegou uma moto, ó, a luz. Encosta. Ele entrega a moto e sai andando. Aí os bandidos voltam que eles querem o capacete. Só que ele vai tirar a câmera, ó. Tirou a câmera. Dá o cap, dá o cap. É, galera. Falando de Deus ainda, Deus tá me abençoando. Fui roubado. Meu Deus do céu. Mano, aqui é a câmera do capacete aqui, cara. Vem cá. Pois não levar a câmera. Gente. O Indiomar vai conversar com a gente agora. Olha o que ele passou nas mãos dos criminosos. E ele tem uma moto que é para o dia a dia, não é uma moto esportiva, uma moto cara. É uma moto que ele usa para o corre dele. Reportagem inédita na tela do balanço. Vamos lá. Trânsito livre, avenida quase sem movimento. O sonho de todo entregador que ganha a vida sobre duas rodas. E por isso valeu o registro. O piloto só não imaginava é que antes mesmo de completar o primeiro quilômetro da corrida, faria o flagrante mais impressionante da vida dele. Bastou reduzir a velocidade, respeitando a indicação do asfalto, para o entregador ser surpreendido pela dupla criminosa. Eu não imaginei que seria roubo, entendeu? Nunca tinha acontecido comigo. Aí eu, ainda no vídeo dá pra ver que eu olhei no retrovisor. Mas eu pensava que algum amigo meu brincando, zoando, que é acostumado a fazer isso aí, ver que eu tô gravando, quer brincar comigo, entendeu? Aí na hora que foi o que aconteceu. Aí já ficaram gritando, falaram, atira nele, atira nele, só saí da moto. E tentei sair fora, nem corri nem nada, tentei sair fora. Nessa que eles voltaram para pegar o capacete. Era realmente um assalto. Em questão de segundos, Indiomar perdeu a moto, a última entrega do dia e o telefone celular. Sobrou o capacete, mas os ladrões decidiram pegar também. Mesmo assustado, ele conseguiu arrancar a câmera que estava acoplada ao capacete e continuar gravando os momentos seguintes. Uma demonstração e tanto de autocontrole. Fui roubado. Eu só pensei em te retirar a câmera. Peguei, arranquei a câmera, quebrei, aqui está mais baixo, arranquei o suporte da câmera, coloquei no bolso e saí andando. Como eles não estavam armados, não me revistaram... Aí eu aproveitei a situação e fui andando, eles foram embora. O flagrante registrado pelo Indiomar aconteceu na rua Fernão Carrilho. Importante ligação entre os bairros Guaianazes e Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Um local com fluxo intenso de veículos e histórico de ações criminosas. A gente está chegando no ponto exato onde o Indiomar teve a moto levada. Por medo, por estar traumatizado, ele preferiu não acompanhar a nossa equipe. É um trecho de ladeira e, apesar disso, não tem nenhum radar, nenhuma indicação, uma placa que mostre que ele tem que andar devagar. Somente a indicação no chão, essa pintura. Foi exatamente nesse ponto que ele reduziu a velocidade e, infelizmente, acabou o alvo desses criminosos. Repare que do lado de fora dá para ver que de um lado da avenida tem um muro. 
o que deixou o Indiomar literalmente acuado, encurralado, sem ter como escapar. E foi nesse momento que ele foi abordado pelos criminosos e perdeu a motocicleta, a entrega do dia e também o telefone celular. Ficou bastante preocupado, afinal de contas, como a entrega não foi realizada, infelizmente, ele pode ter recebido uma péssima avaliação do aplicativo, o que pode, inclusive, impedir dele continuar trabalhando. E eu não consegui falar o que aconteceu nem nada. No caso, se eu tivesse com o aplicativo ligado, se não tivesse levado meu celular, eu conseguia relatar algum problema, entendeu? Fora isso, não consegui fazer nada, só fui embora. Motoboy experiente, Indiomar trabalha com entregas há quatro anos, mas a moto que foi roubada era uma conquista recente. Ele tinha pagado apenas quatro parcelas. Além do serviço de delivery, ele mantém um canal na internet, onde divulga a rotina. E foi justamente por causa da repercussão do vídeo do assalto que o inesperado aconteceu. Daí a seguradora me ligou. Falou que tinha recuperado a moto. Logicamente, fiquei alegre, fiquei feliz. Não tinha dormido a madrugada toda, o dia todo. Estava tirando o cochilo, meu tio ligou, acharam a moto, acharam a moto. Corri, subi em da moto e fui lá retirar a moto. Cheguei lá, fiquei alegre, lógico. Recuperei um veículo, graças a Deus. A moto passou por vistoria e apresentou alguns danos. Vai levar tempo para o Indiomar consertar. Estourar na trava do guidão. Estourar na trava do guidão aqui. Não vai ficar tão barato para arrumar isso aí, não é tão simples, quem conhece sabe. Então fica na faixa de 1.800 para arrumar isso aí, para trocar esse quadro. Fora que tem que a mão de obra ainda, né? Passado o susto, fica o desejo de retomar a vida e redobrar os cuidados, para não ser vítima mais uma vez. Eu fico cada vez mais assustado, né? Querendo ou não, a primeira vez que eu testei isso comigo, então a gente fica meio com trauma, né? Meio assustado, então vou andar com mais segurança. Tentar não trabalhar, infelizmente, tentar não trabalhar até tarde, até de madrugada, que eu estava acostumado a trabalhar de... até de madrugada, né? Para girar um dinheiro a mais, mas infelizmente está possibilitado disso acontecer, né? O índio, encontraram a moto, o índio falou no vídeo ali, ele falou, poxa, eu estava falando agora quantas coisas boas têm acontecido, graças a Deus, bem na hora vem um assalto aqui. Cara, você não sabe os livramentos que, que, que aconteceu, o cara podia ter dado um tiro... Né? Você saiu ali, então agradeça, tem que agradecer. É, é que a gente vive num país violento, a gente vive num Brasil que as coisas precisam começar a mudar. Hoje a gente está discutindo temas dos anos 80, dos, dos, dos anos 90. Nós estamos discutindo temas dos anos 80, dos anos 90, enquanto a gente deveria pensar na vida melhor das pessoas, no bem-estar da população e principalmente das pessoas mais pobres porque as pessoas precisam de ter um mínimo de estrutura para poder viver. Só que a gente não tem isso nos dias de hoje e estamos discutindo outros temas que já deveriam estar lá no passado. A gente continua debatendo e discutindo temas que, que, que eram anteriores. E a vida das pessoas? A melhora da vida das pessoas? Segurança, saúde, educação. Os temas relevantes da vida, a gente sempre deixa... Ah, isso aí a gente vai levando. Tá aí, ó. Você não pode sair com uma moto. Uma moto até é, com, com preço ok, não é uma moto para o dia a dia. Não é uma moto cara, uma moto esportiva. Quer dizer, os bandidos estão agora atrás também dessas motos. Peraí, Qualquer pessoa não pode... pode ser vítima desses criminosos. Você não pode sair com moto, você não pode sair com bicicleta, você não pode sair com relógio, você não pode sair com celular. Olha, você vai num outro país, você anda. Se você contar o que acontece aqui, ninguém acredita. Ninguém acredita. Eu li uma reportagem de uma, de uma jogadora de vôlei do Fluminense. Ela é croata. Foi embora. Croata, ela foi assaltada duas vezes, ela, Rio. ela parou, ela foi embora. Foi embora, pediu... Não, isso falou, não acontece nunca isso na minha cidade, na minha, na minha terra. Ela não... pediu a rescisão do contrato, eu lembro dela. 